Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfein, Grafikerin und Illustratorin und wir wollen in diesem Video dem Frühling treu bleiben. Letzte Woche haben wir Häschen und Küken gemalt und diese Woche malen wir Vögelchen. Ich habe mich inspirieren lassen von meinem Small Business Piepfein. Dieses Mal arbeite ich nicht mit Aquarellfarben, sondern ich habe mich entschieden, ein Mixed Media Projekt daraus zu machen. Mixed Media heißt ja nichts anderes als unterschiedliche Art Supplies miteinander zu mixen. Ich habe mit Jelly Gouache gearbeitet, ich werde damit hier nicht so richtig warm. Habt ihr vielleicht auch in einem meiner älteren Videos gesehen, da habe ich das mal für euch getestet. Aber zu mischen von Medien ist es wirklich optimal, weil das eigentlich nur so die Base darstellt. Und dann habe ich mit einfachen Buntstiften und Markern gemalt. Könnt ihr also genauso gut zu Hause nachmachen. Anstatt Jelly Gouache könnt ihr natürlich normales Gouache, Acrylfarbe oder Wasserfarbe verwenden. Und dann möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir sehen uns noch mal am Ende des Videos und ich sag los geht's! Heimatlied, gesungen von Willi Schneider. Boah, habe ich so wenig gekurbelt. Ja, ich mache mal den. Das Bergische Heimatlied, Toll. gesungen vom Wupperhofer Chor. Ah. Für die Mixed Media Birds nehme ich das Mixed Media Paper von Kensen. Das hat eine schöne Textur und mit einer Grammatur von 300 Gramm auf den Quadratmeter hält es auch nassen Medien stand. Ich habe die Vögelchen schon mal vorskizziert und wir werden die beiden Kerlchen malen und vielleicht noch einen von den anderen. Für die Skizzen arbeite ich mit dem Kali Race Stift von Prisma Color in der Farbe Rot und zwar schön angespitzt. arbeite ich die Flächen erstmal mit Jelly Gouache aus. Ihr könnt wie gesagt auch Wasserfarbe, normale Gouachefarbe oder Acryl verwenden, um diese Base zu bilden. Und auch hier arbeite ich wieder mit den Schlepperpinseln. Ich weiß ehrlich nicht, wieso die in Deutschland nicht bekannter sind, denn die Pinselspitze liegt einfach so stabil auf dem Malgrund, dass Verwackler eigentlich unmöglich sind. Ich 
schaut doch mal auf die Rosen, die ich jetzt male. Fällt euch ein Unterschied auf? Im Vergleich zu den anderen Elementen, die ich bis jetzt gemalt habe, habe ich hier mit sehr viel Wasser gearbeitet, weshalb die Farben nicht so deckend sind, sondern eher so eine aquarellartige Anmutung haben. Während die deckenden Farben mit wenig Wasser gemischt eher so an Acryl erinnern. Und aus diesem Grund finde ich Gouache-Farbe auch so attraktiv, weil sie eben ja, zwei Stile kombiniert, je nachdem, wie man sie anwendet. Ich habe gerade gesehen, dass es nicht irgendwelche random Buntstifte sind, mit denen ich arbeite, sondern doch Buntstifte von Faber Castell. Leider sind die so wohl gar nicht mehr zu haben. Das war eine ähm, Colors of Nature Serie, glaube ich, weil die ein Water-Based Varnish, also eine wasserbasierte Versiegelung haben. Deshalb haben die auch so eine schöne Haptik. Man greift wirklich aufs Holz und ja, es fühlt sich wirklich ganz nett an. Ich liebe diese Stifte, weil sie eine schöne weiche Mine haben, tolle Farben und nicht schmieren. Und für Mixed Media Projekte sind sie deshalb so super geeignet. Neben den Buntstiften arbeite ich auf dem Gouache auch mit Filzmarkern und mit den Posca-Stiften. Hier muss ich allerdings aufpassen, weil wir wissen ja, Gouache-Farbe ist reanimierbar, das heißt mit Feuchtigkeit, auch mit der Feuchtigkeit von den Filzmarkern oder den Posca-Stiften reanimieren wir die Gouache-Farbe, wenn wir zu lange auf dieser Stelle bleiben, deshalb muss man da relativ rasch arbeiten. Und dann kommt der Moment, in dem ich fertig bin. Und es reicht mir noch nicht. Ich hatte ja angeteasert, dass wir vielleicht noch einen von den Vögelchen auf der linken Seite malen. Ich habe mich für den kleinen Mann in, ja, in meinem Fall wahlweise blau entschieden. Und damit habe ich mein Blatt doch auch schön gefüllt.
So ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Das tut mir gut und euch nicht weh. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das auch sehr gerne machen und drückt dann doch gleich das Glöckchen, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst und mich nicht vergesst. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächsten Freitag zum nächsten Video. Ich wünsche euch eine gute Woche und sagt bis dahin, ciao und bye.